ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആർട്ടിക്സ് അക്കാദമിക്ക് വേണ്ടി നസ്രീന നൗഷാദ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മലയാളത്തിലെ സന്ധികളാണ് പി എസ് സിയിൽ ആവശ്യമായ എൽ ഡി സി വി ഇ ഒ എൽ ജി എസ് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിൽ സന്ധികൾ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കിന്ന് പരിചയപ്പെടാം പണിപ്പുര എന്നത് ഏത് സന്ധിയിൽപ്പെടുന്നതാണ് ആയിരത്താണ്ട് ഏത് സന്ധിയാണ് ഇതിലേതാണ് ആഗമ സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം നെന്മണി ഏത് സന്ധി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു കലവറ എന്ന പദം പിരിച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം നൽകുമ്പോൾ നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സന്ധി വിഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായി എന്നാണ് അതിനർത്ഥം നമുക്ക് ഇനി ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സന്ധികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുന്നതിനെയാണ് സന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് വർണ്ണം എന്നാൽ ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റാണ് ഉച്ചരിക്കാനും അർത്ഥവ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കുന്നവയാണ് അവ നമ്മൾ പശു എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ആ പശുവിൽ ഏതെല്ലാം വർണ്ണങ്ങൾ ചേർന്നാണ് പശു എന്ന വാക്ക് രൂപപ്പെടുന്നതെന്ന് നോക്കാം പ് ആ എന്ന പായും ഷി ഉ എന്ന ഷു എന്ന വാക്കും അക്ഷരവും ചേർന്നാണ് പശു എന്ന വാക്ക് രൂപപ്പെടുന്നത് ആ നാല് വർണ്ണങ്ങളാണ് പശു എന്ന വാക്കിലുള്ളത് പ്രധാനമായും സന്ധികളെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേർച്ചയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെ അടിസ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്ഥാനവ്യത്യാസം അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് സന്ധികളെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവ ഏത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം സ്ഥാനവ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് പദമധ്യസന്ധി പദാന്തസന്ധി ഉഭയസന്ധി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് സ്വഭാവം അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ സ്വരസന്ധി സ്വരവ്യഞ്ജനസന്ധി വ്യഞ്ജന സ്വരസന്ധി വ്യഞ്ജനസന്ധി എന്നും ചേർച്ചയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിനനുസരിച്ചാണ് ലോഭസന്ധി ആഗമസന്ധി ദിത്വസന്ധി ആദേശസന്ധി നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചേർച്ചയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സന്ധികളെക്കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പി എസ് സികളിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കാണുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ലോഭസന്ധി എന്താണ് ആഗമസന്ധി എന്താണ് ദിത്വസന്ധി എന്താണ് ആദേശസന്ധി എന്താണ് എന്ന് നമുക്കിന്ന് പരിശോധിക്കാം ലോഭസന്ധി എന്നാൽ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർണ്ണം ലോപിക്കുന്നതാണ് ലോപിക്കുക എന്നാൽ ഇല്ലാതാവുക എന്നർത്ഥം രണ്ട് വാക്കുകൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഒരു വ അക്ഷ വാക്ക് അതിൽ അക്ഷരം ഇല്ലാതാകുന്നതിനാണ് ലോഭസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമാണ് പോയി പ്ലസ് ഇല്ല പോയില്ല അതിൽ ഇ എന്ന അക്ഷരം ഇവിടെ ഇല്ലാതാവുന്നു ലോപിച്ചു പോകുന്നു മഞ്ഞ് പ്ലസ് ഉണ്ട് മഞ്ഞുണ്ട് അതിൽ ഉ എന്ന അക്ഷരം ഇല്ലാതാവുന്നു കണ്ടു പ്ലസ് ഇല്ല അതിൽ ഇ എന്ന അക്ഷരം ഇല്ലാതാവുന്നു തണുപ്പ് പ്ലസ് ഉണ്ട് തണുപ്പുണ്ട് അതിൽ ഉ എന്ന അക്ഷരം ലോപിക്കുന്നു കാറ്റ് പ്ലസ് അടിക്കുന്നു കാറ്റടിക്കുന്നു അതിൽ ആ എന്ന അക്ഷരം ലോപിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലാണ് ലോഭസന്ധി വരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യം ഓർത്താൽ മതി രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഒരക്ഷരം ഇല്ലാതാവുന്നത് അതായത് ലോപിക്കുന്നതാണ് ലോഭസന്ധി എന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് ആഗമസന്ധി എന്താണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർണ്ണം പുതുതായി വന്നു ചേരുന്നതാണ് ആഗമസന്ധി ആഗമിക്കുക എന്നാൽ വന്നു ചേരുക എന്നാണ് അർത്ഥം പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ ആ രണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് ശേഷം സ്വരാക്ഷരം വരികയും ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ആ സ്വരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് യ വ എന്ന് വന്നാൽ അതാണ് ആഗമസന്ധി അപ്പം രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു വർണ്ണം പുതുതായി വരുന്നതിനെയാണ് ആഗമസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ആഗമിക്കുക വരിക എന്നാണ് അർത്ഥം നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം തിരു പ്ലസ് ഓണം തിരുവോണം അവിടെ ഒ എന്ന അക്ഷരം പോയി വ എന്നുള്ള അക്ഷരം ആഗമിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അണി പ്ലസ് അറ അണിയറ ഴ എന്നുള്ള അക്ഷരം ആഗമിച്ചു കരി പ്ലസ് ഇല കരിയില ഴ് എന്നുള്ള അക്ഷരം ആഗമിച്ചു ഇ എന്ന അക്ഷരം പോയിട്ട് കരി പ്ലസ് കുരങ്ങ് കരിങ്കുരങ്ങ് ങ് എന്നുള്ള അക്ഷരമാണ് അവിടെ ആഗമിച്ചത് മല പ്ലസ് പനി മലമ്പനി മ് എന്നുള്ള അക്ഷരം ആഗമിച്ചു പോ പ്ലസ് ഒന്നു പോവുന്നു വ് എന്നുള്ള അക്ഷരം ആഗമിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ഴയും വായും ആഗമിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ങ് മ് എന്നുള്ള അക്ഷരങ്ങളും ആഗമിക്കാം നമ്മളുടെ യുക്തം പോലെ അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ദിത്വസന്ധി എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർണ്ണം ഇരട്ടിക്കുന്നത് ദിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരട്ടിക്കൽ എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത്
വിൻ പ്ലസ് ആറ് വിൻ ആറ് അവിടെയും നാന്നുള്ളക്ഷരം ഇരട്ടിച്ചു വെള്ളി പ്ലസ് കിണ്ണം വെള്ളിക്കിണ്ണം അവിടെ കാന്നുള്ളക്ഷരം ഇരട്ടിച്ചു ചക്ക പ്ലസ് പുഴുക്ക് ചക്ക പുഴുക്ക് അതിൽ പാന്നുള്ളക്ഷരം ഇരട്ടിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ദിത്വസന്ധി വരുന്നത് അതായത് രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർണ്ണം ഇരട്ടിക്കുന്നത് ആദേശസന്ധി രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർണ്ണം പോയി അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു വർണ്ണം വരുന്നതിനെയാണ് ആദേശസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർണ്ണം പോയി അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു വർണ്ണം വരുന്നതിനാണ് ആദേശസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ആദേശം എന്നാൽ സ്ഥാനം മാറൽ പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ പ്ലസിനു മുമ്പും ചന്ദ്രക്കലയിട്ട വ്യഞ്ജനമോ ചില്ലക്ഷരമോ അനുസ്വാരമോ വരികയും ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ അവ വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ആദേശസന്ധി അതായത് പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ ചന്ദ്രക്കല ഇട്ടതോ വ്യഞ്ജനമോ ചില്ലക്ഷരമോ അനുസ്വാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൂജ്യം പോലുള്ള ഇതുണ്ടാവില്ലേ നും എന്നൊക്കെ ആക്കുമ്പോൾ അതാണ് അനുസ്വാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ അവ വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ആദേശസന്ധി അതായത് രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർണ്ണം പോയി അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു വർണ്ണം വരുന്നതിനാണ് ആദേശസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ആദേശം എന്നാൽ സ്ഥാനം മാറൽ ആ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം തന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് വേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണം പരിശോധിക്കാം വിൺ പ്ലസ് തലം വിൺ ഡലം മരം പ്ലസ് ഇൽ മരത്തിൽ നെൽ പ്ലസ് മണി നെന്മണി കുറ്റം പ്ലസ് അറ്റ കുറ്റമറ്റ മരം പ്ലസ് എ മരത്തെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ആദേശസന്ധി വരുന്നത് ആദേശസന്ധി എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർണ്ണം പോയി അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു വർണ്ണം വരുന്നതിനെയാണ് ആദേശസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലൂടെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങ